পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফি জম্বির ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে স্বপ্ন দোষ বন্ধ করার উপায় কি প্রাণায়াম বাদে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে প্রথমেই বলে নিচ্ছি আমি প্রথম ভিডিওতে বলেছিলাম এই প্রশ্নোত্তর পর্বের যে আমাদেরকে মানুষ নানা ধরনের প্রশ্ন করে কিছু প্রশ্নের উত্তর আমরা দেই কিছু প্রশ্নের উত্তর আমরা দিই না এর কারণ হচ্ছে কিছু প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু তাতে অনেকেই মন খারাপ করে থাকেন বা নানা ধরনের মন্তব্য করে থাকেন যে আমরা তাদের মন্তব্যগুলো দেখি না গুরুত্ব দিই না তো সেই জন্যই আমি প্রথম পর্বে বলেছিলাম যে এই পর্বে আমরা সবগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করব প্রয়োজন উত্তর দিব অথবা দিব না প্রয়োজন না হলে কিন্তু প্রশ্ন উল্লেখ করব এটা হচ্ছে তাদের মনের শান্তির জন্য যে আমরা তাদের প্রশ্নটি দেখেছি তো সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নটিও অনেকটা সেরকম কারণ অনেকে এটিকে আধ্যাত্মিক বিষয় মনে করে থাকেন আবার অনেকে এটাকে নোংরা বিষয় মনে করে থাকেন তো এগুলো হচ্ছে আমাদের জ্ঞান এবং চিন্তার উপর নির্ভর করে প্রতিটি বিষয়ই আধ্যাত্মিক বিষয় যদি তা আত্মার সাথে সম্পর্ক রাখে আমরা কি খাবার দাবার খাব কিভাবে চলাফেরা করব কোন ধরনের পোশাক পরব কিভাবে ভ্রমণ করব সবগুলো বিষয় আমাদের আত্মার সাথে সম্পর্কিত তাই কোনো বিষয়কে নোংরাভাবে দেখার কিছু নেই যদি আমরা অন্য ধর্মের কথা বলি তাহলে তারা সেটাকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি কারণ সনাতন ধর্মে রতিশাস্ত্র কামশাস্ত্র অনেক বিষয় অনেক আলোচনা প্রকাশ্যেই আছে অন্য ধর্মগুলো এত বাড়াবাড়িও করে না আর তবে ইসলাম ধর্মের যদি কথা বলি কারণ আমাদের যেহেতু আমি যেহেতু বাংলাদেশে বসবাস করি আমাদের অধিকাংশ মানুষই আছেন যারা না বুঝি শুধু শুধু লাফালাফি কেউ কিছু একটা বলল সে বলে দিল যে এটা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত অথবা সেই লোকটি ভালো না সে নোংরা কথা বলে এটা হচ্ছে জ্ঞানের অভাব কারণ আমরা এই কোরআন হাদিস বের করি না বাপ দাদার কাছে যা শিখেছি সেগুলি পড়ি আর অবস্থা এরকম হয়েছে আলেম আমাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই কারণ তারা যদি বলতে যায় তাও তাদের দোষ কারণ পাবলিক তো বুঝবে না যে সে কি বলতে চাচ্ছে আর কারণ হচ্ছে এরা বই পড়ে না হাদিস কোরআন সরাসরি পড়ে না ওই দুই চারটা বই থাকে মসজিদের যে মেম্বারের উপর থাকে সেগুলো থেকে আলেম ইমাম সাহেব দু একটা আলোচনা করে দু একটা সেগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই এটা আলাদা কথা কারণ মসজিদের মধ্যে ছোট বাচ্চারা থাকে অনেক ধরনের মানুষ থাকে তাই সেটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু যখন একান্তে কথা হয় বা একান্তের ব্যাপার থাকে তখন কিন্তু ইসলাম ধর্ম এই ব্যাপারে অনেক আলোচনা করে থাকে যৌনতার ব্যাপারও যারা একটু কোরআন হাদিস পড়েছেন যদি দেখেন কোরআনে যৌনতার ব্যাপারে অনেক আয়ত আছে দাসীর সাথে যৌনসম্পর্ক করা যাবে কি না স্ত্রীর সাথে কিভাবে একজন স্ত্রী হারাম হয়ে যায় বা কোনভাবে বই বিয়ে বৈধ মোহরানার ব্যাপার অনেক বিষয় আছে আবার হাদিসও আছে এইসব বিষয় আলোচনা হাদিসে তো ব্যাপকভাবে আলোচনা আছে কারণ এটা মানুষের প্রয়োজন সে কিভাবে কি করবে এটা জানতে হবে কারণ তা না হলে না জানলে তো সে ভুল করবে তাই কোরআন হাদিসে এই ব্যাপারে অনেক আলোচনা আছে হাদিসে রাস দেখা যায় যে রাসুলকে এই ব্যাপারে তার সাহাবারা সরাসরি প্রশ্ন করত যেমন এরকম একটা হাদিস আছে যে আমি ওই কথাগুলি একটু সফটভাবে বলছি কারণ ওই যে বললাম না বোঝার কারণে তারা আবার ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে বসবে যে এই কোরআন হাদিস নিয়ে আবার অবমাননা করা হচ্ছে বা কোরআন হাদিস নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এর জন্য আমি শর্টকাটে বলছি এত নাম বলছি না কে বলছে কোন সাহাবি কী এত কিছু না রেফারেন্স ট্রেফারেন্স টানছি না যেমন আছে যে হে আল্লাহ রাসুল আমি তো আজকে এই অন্য পথে করেছি অর্থাৎ অন্য পথে সহবাস করেছি এই ক্ষেত্রে আমার কি কোনো পাপ হবে কি না তখন আল্লাহ রাসুল বললেন যে না এটা তেমন কোনো বিষয় না বিষয় নয় যে যে এটা জমির শস্য ক্ষেত্র তোমরা যেভাবে চাষ করো এরকম একটা কথা আছে তারপরে গোসল ফরস কি না কীভাবে কি করতে হবে মানে অনেক বিষয় আলোচনা আছে স্পষ্টভাবেই তো এটা অনেকেই জানেন তো ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করলে তাদের খারাপ ভাবার কিছু নেই কিন্তু মানুষ বুঝে না এইসব বিষয়ে কথা বললেই তাকে গালাগালি করে আচ্ছা কেউ না জানলে সে প্রশ্ন করবে এটাই স্বাভাবিক এবং তার উত্তর ধর্মে আছে কিনা সেটাও একটা জানার বিষয় কোনো ধর্মে যদি এইসব বিষয়ে উত্তর না থাকে তাহলে সেই ধর্মের গুরু তা আসলেই কম কারণ সব বিষয়ে যদি আলোচনা না থাকে তাহলে তারা সেটা সমাধান কিভাবে পাবে কারণ এটা তো আমাদের নিজেদের সাথে জড়িত যাই হোক এখন প্রশ্ন উত্তরে আসি স্বপ্নদোষ বন্ধের জন্য প্রাণায়াম খুব গুরুত্বপূর্ণ যারা নিয়মিত প্রাণায়াম করেন তাদের সাধারণত স্বপ্নদোষ হয় না মানে হলো নিয়ম অনুযায়ী যে মাসে একবার সেটা আলাদা ব্যাপার পুরুষের এটা হওয়াটা স্বাভাবিক বিষয় 
কিন্তু এই প্রতিদিন হওয়া দু একদিন পর পর হওয়া এটা হয় না প্রাণায়াম করলে হয় না কেউ যদি নিয়মিত প্রাণায়াম করেন তাহলে তার এটা হবে না তার এটা তো যারা করে তারা তো জানি তাদের হচ্ছে না আমার কথার সত্য মিথ্যার ব্যাপারটা আর যারা যাদের হচ্ছে নিয়মিত তারা দেখা যায় ডাক্তার দেখায় ওষুধ খায় অনেক কিছু করে তখন ডাক্তার নানা ধরনের ওষুধ দেয় তারপরে নানা ধরনের খাবার দাবার কথা বলে তাই আবার অনেকে বলে যে দোয়া দরুদ পরে ঘুমালে এটা হবে না এটা সেটা অনেক কথা এখন বিষয়টা হচ্ছে যাদের সমস্যা তারা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন ডাক্তারের কাছে যাবেন এটা স্বাভাবিক একটা বিষয় কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে এটার সমাধানটা হচ্ছে যদি কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তির কাছে প্রশ্ন করেন তারা এই ক্ষেত্রে আপনাকে পরামর্শ দিবে প্রাণায়াম করার তার দম সাধনা যেটাকে বলি যোগ ব্যায়াম যেটাকে বলি সেগুলো করলে এই সমস্যার সমাধান শতভাগ হবে যদি আপনার অন্য কোনো বড় ধরনের সমস্যা না থাকে বড় ধরনের সমস্যা থাকলে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে যেমন স্বপ্ন দোষ যদি কারো হয় নিয়মিত হয় তাহলে তারা যদি কপালভাতি প্রাণায়ামটা করেন কিছুদিন করলেই তার এই স্বপ্ন দোষ হওয়াটা বন্ধ হয়ে যাবে সাথে সাথে যৌন সংক্রান্ত যে আরও কিছু রোগ আছে দুর্বলতা আছে সেগুলো দূর হয়ে যাবে আর আমরা যে পরামর্শটা দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে কুম্ভক প্রাণায়াম যারা করে তাদের ব্যাপারটা তা আলাদা তাদের তো হয় না সেটা তারা অনেক এই বিষয়গুলো তো অনেকটা আগানো আর কুম্ভক সবাই পারে না আর সবাই এটা জানেও না গুরু শিষ্যের ব্যাপার কুম্ভক প্রাণায়ামটা ভালো একজন গুরুর কাছ থেকে এটা জানতে হয় কিন্তু যদি শ্বাস প্রশ্বাসকে খেয়াল রাখে যে আমাদের কিছু ভিডিও আছে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাপারে সেগুলো যদি কেউ অনুসরণ করে তাহলে তাদের এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যেমন আমার একটি ভিডিও আছে দম সাধনার সহজ পদ্ধতি তো সেটাও যদি কেউ করে যদি পনেরো দিন কেউ করে আমি যেভাবে বলেছি তাহলে পনেরো দিনের মধ্যেই সে তার ফলাফল পাবে অর্থাৎ যার প্রতিদিন হতো তার সেটা তিন দিনে চলে যাবে যার তিন দিনে হতো তার সেটা সাত দিনে চলে যাবে তো কন্টিনিউ করলে এটা একদম ঠিক হয়ে যাবে স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসবে এটা হচ্ছে করে দেখার বিষয় আর কি আমি সত্য বললাম না মিথ্যা বললাম এটা প্রমাণের তেমন কিছু নেই কারণ যে করবে সে ফল পাবে করার পর কেউ বলতে পারে যে আমি মিথ্যা বলেছিলাম তাই আমি পরামর্শ দিব যে আপনি গুরুবাদী হন না হন হুম পীর মাসাইকদের বিশ্বাস করেন বা না করেন যোগমনির ঋষিদের যারা আছেন তাদের বিশ্বাস করেন বা না করেন কিন্তু আপনি যদি একজন মানুষ হয়ে থাকেন যদি প্রাণায়াম করার মতো আপনার জ্ঞান থাকে সেন্স থাকে তাহলে আপনি প্রাণায়াম করুন এটা কোনো ধর্মীয় বিষয়ের সাথে মিলাবেন না যে প্রাণায়াম বা যোগ ব্যায়াম এটা হচ্ছে হিন্দুদের না এটা এরকম কোনো বিষয় না হিন্দুদের হ্যাঁ এটা হিন্দু সনাতন শাস্ত্রের যে সব যোগীমণিরা আছে তাদের থেকে এসেছে তার মানেই না এটা আমরা করতে পারবো না এটা ইসলাম বিরোধী আপনি যখন আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিশ্বাস করছেন না তখন আমার পরামর্শ থাকবে এটাকে আপনি ব্যায়াম হিসাবে গ্রহণ করেন তারপরে করেন এতে আপনার আত্মিক উন্নতি হবে না কিন্তু শারীরিক যে উন্নতি এটা আপনি পাবেন বিশ্বাস করলেও পাবেন না করলেও পাবেন কর্ম করলে পাল মানে ফল পাবেন প্রাণায়াম এমন একটি বিষয় তারপরে যে বিষয়টি এই প্রশ্ন এসেছে সেটা হচ্ছে প্রাণায়াম বাদে আমার কথা হচ্ছে প্রাণায়াম বাদে পরামর্শ দেওয়ার মতো তেমন কিছু আমার জানা নেই একটা হচ্ছে কবিরাজি অর্থাৎ যারা গাছ গাছালির ওষুধ দেয় আপনি সেই কবিরাজদের পরামর্শ নিতে পারেন আর না হলে মানে ডাক্তার দেখান ডাক্তার ভালো পরামর্শ দিতে পারবে আর ওই যে যদি মানে অন্যদের মতো করে বলি যে এই দোয়া ওই দোয়া পরে ঘুমাও তাহলে এটা হবে না এই মন্ত্র পড়ো সেটা হবে না এটা আলাদা ব্যাপার এটা হচ্ছে আমাদের মন মানসিকতা খারাপ থাকার কারণে নোংরা চিন্তার কারণে যদি হয় দেখা যায় কেউ বাজে চিন্তা করলো তাহলে তার এটা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ দোয়া দূর পরে ঘুমায় তখন তার মনটা ভালো থাকে তখন এটা হয় না তো এটা আলাদা বিষয় তো এই ক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে যদি শারীরিক কোনো বড় ধরনের সমস্যা না থাকে তাহলে ঘুমানোর রাগ দিয়ে ভালো চিন্তা করে ঘুমানো উচিত এটাই আমার পরামর্শ থাকবে আর বললাম ডাক্তার বা কবিরাজ দেখা দিয়ে তারা ভালো পরামর্শ দিতে পারবে কারণ এটা আমাদের কাজ না আমরা প্রাণায়ামের পরামর্শই দিব কিন্তু এক্ষেত্রে একটা কথা স্বপ্ন দোষ বন্ধ করার জন্য প্রাণায়াম তাগিদ আমরা গুরুবাদীদের দিই না যারা এগুলো বিশ্বাস করে না আধ্যাত্মিকতা তাদের পরামর্শ দিই যে না লোকটা উপকৃত হোক কিন্তু গুরুবাদীদের বেলায় বলব যে প্রাণায়াম করবেন আপনার আত্মার উন্নতির জন্য আপনার শরীর এমনিতেই উন্নত হবে উন্নতি লাভ করবে ব্যাপারটা এরকম আমি আগেও বলেছি 
যে নামাজের একটি গুণ মানে ই হচ্ছে যে নামাজ পড়লে শারীরিক ব্যায়াম হয় কিন্তু ব্যায়ামের জন্য কেউ নামাজ পড়ে না নামাজ পড়লে শারীরিক ব্যায়াম হয় কিন্তু ব্যায়ামের জন্য কেউ নামাজ পড়ে না আমাদের বলাটাও এরকম প্রাণায়ামের ক্ষেত্রেও আমাদের কথাটা এরকম যে প্রাণায়াম করবেন আত্মিক উন্নতির জন্য কিন্তু আপনার শারীরিক উন্নতি এমনিতেই হবে এক্ষেত্রে রতি সাধনার কথা বলা হয়ে থাকে যে রতি সাধনা কি এরকম প্রশ্ন থাকে রতি সাধনার ব্যাপারে যে যেহেতু স্বপ্ন দোষের ব্যাপারটা চলে এসছে যৌনতা সংক্রান্ত একটা বিষয় এখানে তো রতি সাধনার প্রশ্ন থাকে রতি সাধনা কি রতি কি তো রতি সাধনা নিয়েও আমার একটা ভিডিও আছে রতি সাধনার উপর বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে আচ্ছা তো রতি সাধনার ব্যাপারটা ওই রকম এটা ইসলাম বহির্ভূত বা ধর্ম বহির্ভূত কোনো বিষয় নয় বিষয় হচ্ছে রতি সাধনার নামে যদি কেউ নোংরামি করে এটা হচ্ছে আমার ওই ভিডিওতে এই বিষয়টা আলোচনা করা আছে যে নোংরামির আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে নাম নিয়ে যে নোংরামিটা সেটা তো আলাদা একটা বিষয় ব্যাপার হচ্ছে বর্তমানে মসজিদের ইমাম সাহেব বা অন্য যারা আছেন তাদের অনেকেরই দেখা যায় সমকামিতা তারপরে ধর্ষণ অনেক অভিযোগ আসছে আচ্ছা তার মানে কি আমরা বলবো যে সকল ইমাম সক সকল আলেম ওলামাই ভণ্ড সকল আলেম ওলামাই এরকম আচ্ছা আমরা এটা বলবো না এটা হচ্ছে সেই ব্যক্তির দোষ এখন পীর মাসায়কদের ব্যাপারটা এরকম যারা ভণ্ডামি করছেন সেটা তো তাদের ব্যাপার কিন্তু পীর মাসায়ক যারা হবেন বা আধ্যাত্মিকতায় ভণ্ডামি নেই নোংরামি নেই নোংরা ব্যক্তিরা যখন এগুলো করতে যাচ্ছে তখন তারা নোংরামি করছে তা আমরা জোরেই ফেলছি যে এই পীরেরা বা আধ্যাত্মিক সাধুরা যারা আছে তারা নোংরামি করে না এরকম না নোংরা ব্যক্তিরা পীর সেজে সাধু সেজে নোংরামি করে যেভাবে নোংরা ব্যক্তিরা ইমাম হয় আলেম ওলামা হয় সে লেখাপড়া করছে আলেম হয়েছে ইমামতি করে কিন্তু তার মনের পশুত্ব সে দমন করতে পারে নাই ভেতরগতভাবে সে আলেম না যেমন আমার দাদা হজুরের একটা কথা আছে শুধু কালির লেখায় আলেম হয় না শুধু মুখে কিতাবি জ্ঞানে তার আলেম কয় না এটা জ্ঞানকে ধারণ করার ব্যাপার আছে আল্লাহ রাসুল কি বলছে আল্লাহ কি বলছে শুধু মুখে মুখে পারলে অনেক এটা করতে পারে তাই পীর বা সাধু যারা সেজে আছে অনেকে নোংরা চিন্তা নিয়ে তাদের দিয়ে যদি আপনারা অন্যদেরকে কম্পেয়ার করেন তুলনা করেন তাহলে এটা ভুল ধারণা তো রতি সাধনা হচ্ছে যে মানুষের উন্নতির জন্য এটা তারা সাধুমণি ঋষিরা তৈরি করে গেছেন যে এটা করো যেমন আমাকে একজন প্রশ্ন করছে স্বপ্ন দোষ কীভাবে বন্ধ করা যায় হ্যাঁ প্রশ্ন করতে পারে তো এটার জবাব দিতে গিয়ে আমি তাকে প্রাণায়াম করতে বললাম দম সাধনা করতে বললাম তার মানে কেমন গ্রামের কোনো কথা বললাম তো যাদের যৌন ক্ষমতা নেই বা সমস্যা আছে তারা রতি সাধনার যে বিষয়গুলো কর্মগুলো করতে পারেন কিন্তু এই রতি সাধনার নাম নিয়ে নোংরামি করা পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করা আরও নানা ধরনের যে কথাগুলি বলা হয় বা মানুষ করে এখন ইদানি সেটার সাথে রতি সাধনাকে মিলিয়ে সব কিছু এলোমেলো করলে চলবে না তো রতি সাধনার ব্যাপারটা হচ্ছে রতি মানে হচ্ছে যৌনতা মিলন মৈথন রতি সাধন মানে হচ্ছে মিলন বা সহবাসের সংক্রান্ত যে সাধনাটা সেটা কি সেটা হচ্ছে এটা শ্বাস প্রশ্বাস কেন্দ্রিক যদি কেউ প্রাণায়াম করে নিয়মিত তাহলে তাদের যৌন ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায় কিন্তু যৌন লালসা কমে যায় আবারও বুঝিয়ে বলছি ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় লালসা কমে যায় অর্থাৎ কাম শক্তি বৃদ্ধি পায় কাম দমনও হয় রতি সাধনা হচ্ছে দম সাধনার একটা অংশ রতি সাধনায় যে কাজগুলি ঘটে অর্থাৎ আগে তারা প্রাণায়াম করো নিয়মিত রতি সাধনায় আগে পরে কিছু নেই আগে তাকে প্রাণায়ামই করতে হবে যার কাছে যাবেন এই একই পরামর্শ প্রাণায়ামের কথা দম সাধনার কথা বিভিন্ন পদ্ধতি আচ্ছা এখন বিষয় হচ্ছে মানুষ রতি সাধনা বলতে ওই সময়টুকু কেউ শুধু বুঝে থাকে যে যখন স্বামী স্ত্রী একসাথে মিলন করে এখন ওই সময় সাধনার কিছু নেই সাধনা তো আগে পড়ে ওই সময় হচ্ছে কর্মের বিষয় যে এখন তো ফলাফল যে সে কতক্ষণ থাকতে পারে তার ক্ষমতা কীরকম কিন্তু ওই মুহূর্তে কিছু টেকনিক আছে যে এইভাবে এই পদ্ধতিতে যদি মানে রতিক্রিয়া করা হয় তাহলে সে বেশি সময় পাবে তারা বেশি তৃপ্তি পাবে অর্থাৎ যে শ্বাস প্রশ্বাসের কিছু ব্যাপার আছে যে যখন বীর্য নিম্নগতি গামি হয় তখন শ্বাস প্রশ্বাস কীভাবে নিলে এটা মানে ঊর্ধ্বগতি হবে অর্থাৎ নিম্ন দিকে নামবে না এই যে বিষয়গুলো এগুলো হচ্ছে রতি সাধনার সাথে সম্পৃক্ত এগুলোকে নোংরামির সাথে মেলানো যাবে না যেমন দম সাধনার সাথে এটার যে সম্পর্ক অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এটার যে সম্পর্ক সেটা হচ্ছে ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত যখন হয় তখন যদি কেউ রতিক্রিয়া করে তাহলে সে বাম নাসিকায় রতিক্রিয়া করার যে সময় তার চাইতে বেশি সময় পাবে এটা একটা মানে পদ্ধতি 
যে জন্য অপেক্ষা করা উচিত যখন রান্না শেখায় পুরুষের শ্বাস প্রভাবিত হবে তখন তারা প্রতিক্রিয়া করলো তাহলে একটু বেশি সময় পেল এটা তো পরীক্ষা যখন কেউ করবে তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে তারপরে যেমন যখন বীর্য নিম্নগামী হয় তখন যদি সে বাম দিক দিয়ে শ্বাস টেনে ডান দিক দিয়ে ছাড়ে ধীরে ধীরে তাহলে সে একটু সময় বেশি পাবে তো এই যে পদ্ধতি এখানে তো নোংরামের কিছু নেই একটা বলা হয়েছে স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বপ্ন দেশের ব্যাপারটাও ব্যক্তিগত এখন এটাকে নোংরা মিক ভাবে নেওয়ার কিছু নেই এটা আমি বারবার বলছি এর জন্য কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন রতি সাধনার বিষয়ে আমি একটা ভিডিও তৈরি করি তখন অনেক গালাগালি শুনি কিন্তু অথচ আমি কোনো নোংরা কথা ওখানে আলোচনাই করিনি বা এমন কোনো কথা বলিনি যে এটা ধর্মর বাইরে কারণ আপনারা যদি ওয়াজের ভিডিওগুলো দেখে থাকেন ইউটিউবে তাহলে দেখবেন অনেকে এসব নানা ধরনের প্রশ্ন করে আমি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত আলেম যিনি পিস্টিবিত লেকচার দেয় অর্থাৎ মানুষের কাছে তারা খুব মানে গ্রহণযোগ্য তা পেয়েছে সেখানে একজন প্রশ্ন করেছে স্ত্রী যদি তৃপ্তি না পায় সে কি তার স্বামীকে ত্যাগ করতে পারবে কি না সেই আলেম সেটা জব দিচ্ছে নানাভাবে দিচ্ছে আমরা যেভাবে বলছি তার চাইতে আরও খুব মানে কি বলে সাধারণভাবে জব দিয়ে দিচ্ছে যেন এটা কোনো বিষয় না এক আরও নানা ধরনের প্রশ্ন করে তো সেখানে আমরা যদি একটু সুন্দরভাবে আলোচনা করি তাহলে মানুষের এত সমস্যা হওয়ার কিছু না সমস্যা হচ্ছে আমরা গুরুবাদী আমরা পীরমা সাহেবদের ভালোবাসি এটাই মানুষের সমস্যা কিন্তু যখন কেউ এইসব বিষয়ে আলোচনা করার কারণে আমাদের গালি দিচ্ছে গালাগালি করছে বা বলছে তারা মূলত কিন্তু ধর্মেরই অবমাননা করছে কারণ তাদের ধর্মে কি এসব বিষয়ে আলোচনা নেই যদি থেকে থাকে তাহলে তারা কেন আমাদের গালি দিবে আর এ ব্যাপারটা এরকম নয় আমরা বাচ্চাদের কাছে গিয়ে এগুলো আলোচনা করছি বা কাউকে ডাকছি এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ডাক্তাররা যদি আলোচনা করতে পারে ওয়াজ মাহফিলে যদি এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে কোরআন হাদিসে যদি আলোচনা থেকে থাকে ধর্মগ্রন্থে যদি আলোচনা থেকে থাকে তাহলে আমরা আলোচনা করলে এত সমস্যা কিসের সমস্যা বলতে গেলে এটাই বলে যে বর্তমানে পীরেরা ভণ্ড হয় তারা অনেক খারাপ কাজ করে সেক্ষেত্রে আমরাও তো বলতে পারি যে আলেম আলামাদের মধ্যে যারা আছে তারাও তো অনেক ধরনের খবর শুনি তো এটা হচ্ছে সেই ব্যক্তির দোষ জ্ঞানের দোষ না যে কেউ কোরআন হাদিস পড়ছে বিধায় সে শুধুমাত্র শিশুদের ধর্ষণ করছে মসজিদ ইমাম ধর্ষণ করছে এটা তার ইমামতিরও দোষ না কোরআন হাদিসেরও দোষ না এটা হচ্ছে সেই ব্যক্তির দোষ অনুরূপভাবে কোনো পীর যদি কোনো পাপ কাজ করে এটা তার ব্যক্তিগত দোষ এটা আমাদের তরিকায় এরগুলি নাই যদি আপনারা তরিকার কোনো কিতাব গ্রন্থ পড়ে দেখেন তাহলে এসব নোংরামি আমাদের তরিকতার মধ্যে নাই কিন্তু হ্যাঁ যৌনতা সংক্রান্ত আলোচনা আসতে পারে এটা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত আধ্যাত্মিকতা তো জীবন নিয়েই আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে